the journey is a tale that depicts the value of human relationships it portrays the feelings that a father and his son have for each other journey anedi 10th class lesson lo unnatundi modo unit lo unnatundi oka lesson idi idi oka tanri mariyu adani koduku okari patla okaru kali unnatundi bhavalanu chitrikaristhundi ika lesson lo veldam after spending a leisurely sunday at home the very thought of returning to work on monday is tiring ఆదివారం ఇంట్లో తీరికగా గడిపిన తర్వాత సోమవారం పనికి తిరిగి వెళ్ళాలనే ఆలోచన వస్తే మనకు మళ్ళీ అలసట వచ్చినట్టుగా కనిపిస్తుంది అనిపిస్తుంది కూడా లెథార్జీ క్రిప్స్ ఇన్ ఇఫ్ ద హాలిడే కంటిన్యూస్ ఓవర్ అన్ ఎక్స్టెండెడ్ పీరియడ్ సెలవు దినాలు ఎక్కువ కాలం కొనసాగితే లెథార్జీ అంటే నీరసం కూడా వస్తుంది that is how i felt when i was preparing to return to my place of work after spending 6 months at home intlo aar nelalu gadipin tarvata narrator tana pani tara ekkadaithe pan chestunnadu aa pan chese pradeshaniki tirigi velladaniki siddham avutunnappudu ataniki ilage anipinchindi the fact that i was to leave behind my newly wed wife and go to a far off place did not help either obviously i did not want to go fact entante kottaga pillai natanu tana bharyanu odili dura prantaniki vellalani adaniki manasu raavadam ledhu sahajangane adaniki vellalanu pinchaledu however i finally did decide to go i did not have much to carry by way of luggage just a trunk అయితే చివరికి అతను వెళ్ళాలని నిర్ణయించుకున్నాడు మోసు వెళ్ళడానికి అతని దగ్గర పెద్దగా సామాను ఏమీ లేదు కేవలం ఒక ట్రంక్ తప్ప అవర్స్ ఈజ్ ఏ హిల్లీ టెర్రైన్ వితౌట్ ఎనీ మోటరబుల్ రోడ్స్ అండ్ దెర్ ఈజ్ నో సర్టైన్లీ దాట్ వీఆర్ ఎవర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎనీ రోడ్స్ అతను ఉండేటువంటి ప్లేసు కొండ ప్రాంతాల్లో నివాసం ఆ ప్రాంతంలో ఎటువంటి మోటార్ వాహనాల ప్రయాణానికి వీలు లేని రోడ్లు ఉన్నాయి మరియు వారికి ప్రయాణానికి వీలుగా ఉండే రోడ్లు ఇక ముందు రాబోతున్నాయి అని ఖచ్చితంగా చెప్పే పరిస్థితి కూడా లేదు అందుకే ఎప్పుడైనా సరే అతను వెళ్ళేటప్పుడు చాలా తక్కువ లగేజ్ ఉండేటట్టుగా చూసుకుంటాడు ఇన్ ఎనీ కేస్ వైల్ కమింగ్ హోమ్ విడ్ నాట్ క్యారీ బెడ్డింగ్ ఏ సందర్భంలో అయినా సరే వారు ఇంటికి వస్తున్నప్పుడు పరుపులు బెడ్షీట్లు గట్ట తీసుకుపోరు కారణం ఏమిటంటే వాళ్ళు ఉండేటువంటి ప్లేస్లో సరైనటువంటి రవాణా సదుపాయం లేదు కాబట్టి బిసైడ్స్ ఐ హ్యాడ్ కమ్ హోమ్ దిస్ టైమ్ అరౌండ్ ఫర్ ఏ స్పెషల్ పర్పస్ టు గెట్ మ్యారీడ్ ఇంకో ప్రత్యేకమైనటువంటి పర్పస్ అంటే ఉద్దేశం ఏంటంటే అతను ఈరోజు ఈసారి ఇంటికి రావడానికి కారణం వివాహం చేసుకోవాలని పెళ్లి చేసుకోవాలి మై పేరెంట్స్ హ్యాడ్ అరేంజ్ మై మ్యారేజ్ అకార్డింగ్ టు ద కస్టమ్స్ ఆఫ్ అవర్ ట్రైబల్ సొసైటీ వాళ్ళ ట్రైబల్ ఆచారాల ప్రకారం అంటే వారి యొక్క తెగ ఆచారాలతో అతని యొక్క తల్లిదండ్రులు అతని యొక్క వివాహం అరేంజ్ చేశారు టైమ్ ఫ్యూ అండ్ ఫైవ్ మంత్స్ ఇన్ టు మై మ్యారేజ్ ఐ రియలైజ్డ్ ఇట్ ఇనిషియల్లీ ఐ థాట్ ఆఫ్ ఎక్స్టెండింగ్ మై లీవ్ ఈవెన్ టేకింగ్ అన్పెయిడ్ లీవ్ పెళ్ళైన ఐదు నెలల తర్వాత కాలం త్వరగా గడిచిపోయిందని అతను గమనించాడు అతను తన సెలవును పొడిగించుకోవాలని అనుకున్నాడు అన్పెయిడ్ లీవ్ అంటే జీతం లేని సెలవు కూడా తీసుకోవాలని అనుకున్నాడు బట్ ఆఫ్టర్ సమ్ ఢిల్లీ ఢిల్లీ ఐ ఫైనల్లీ డిసైడెడ్ అగెనెస్ట్ ఇట్ బికాజ్ మ్యారేజ్ హ్యాడ్ ఇంక్రీజ్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ ఐ హ్యాడ్ గాట్ ఇన్ టు డెట్ కానీ ఢిల్లీ ఢిల్లీ అంటే కొద్ది కాలం ముందు వెనక లేక దీర్ఘంగా ఆలోచించిన తర్వాత అన్పెయిడ్ లీవ్ తీసుకోవడం మంచిది కాదని అది మంచి నిర్ణయం కాదని తెలుసుకున్నాడు ఎందుకంటే అతని పెళ్ళి అతని యొక్క బాధ్యతలని ఎక్కువ చేసింది తన పెళ్లి కారణంగా అతను అప్పుల్లో కూడా పడిపోయాడు గాట్ ఇన్ టు డెట్ అంటే అప్పుల్లో పడిపోవడం అన్ మై వే హోమ్ ఫ్రమ్ ద బస్ స్టాప్ మై ట్రంక్ హ్యాడ్ బీన్ క్యారీడ్ బై ఎ పోర్టర్ పెళ్లి కోసం బస్టాప్ నుంచి తను ఇంటికి వచ్చినప్పుడు 
తన యొక్క లగేజ్ని ఒక పోర్టర్ అంటే ఒక కూలీ మూసుకొచ్చాడు ద ప్రాబ్లమ్ నో వల్స్ వీ వుడ్ నాట్ ఫైండ్ ఎనీ వన్ హూ కుడ్ హెల్ప్ మీ క్యారీ ద ట్రంక్ టు ద బస్ స్టాప్ సమస్య ఏంటంటే ఇప్పుడు తన ట్రంక్ని ఇంటి నుండి బస్ స్టాప్ వరకు తీసుకుపోవడానికి ఎవరు కూడా అతనికి కనిపించలేదు ఎట్ అనదర్ టైమ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ వీ వుడ్ హ్యావ్ ఈజీలీ ఫౌండ్ సమ్ వన్ టు హెల్ప్ మీ బట్ నా మోస్ట్ ఆఫ్ ద విలేజెస్ వే ఆర్ బిజీ ఇన్ ద ఫీల్డ్స్ సంవత్సరంలో ఏ సమయంలోనైనా సరే అతనికి తన లగేజ్ని మోసుకుపోవడానికి ఎవరో ఒకరు సహాయం చేసేవారు కానీ ఇప్పుడు అతని గ్రామస్తులు అంతా కూడా తమ పొలం పనులతో చాలా బిజీగా ఉన్నారు నో బడీ హ్యాడ్ టైమ్ టు స్పేర్ ఫర్ మీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ క్యారింగ్ ద ట్రంక్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ సచ్ ఏ వర్రీ ఫర్ మీ ఎక్సెప్ట్ దట్ మై ఎడ్యుకేషన్ హ్యాడ్ మేడ్ మీ ఇషన్ ఫిజికల్ లేబర్ అతని కోసం సహాయం చేయడానికి లేదా సమయం కేటాయించడానికి ఎవరికి సమయం లేదు నిజానికి ట్రంక్ పెట్టే బస్ స్టాప్ వరకు మోసుకు మోసుకుపోవడం అనేటువంటిది తనకి పెద్ద ఆందోళన చెందే సమస్య ఏమి కాదు కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి వేరు తను చదివిన చదువు అతని శారీరక శ్రమకు శ్రమను దూరం చేసింది ఆఫ్టర్ ఆల్ ఐ వాజ్ గవ్ ఎ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ అండ్ ద ఐడియా ఆఫ్ పీపుల్ సీయింగ్ మీ క్యారీ మై ఓన్ లగేజ్ వాజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అమ్యూజింగ్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఇప్పుడు తను ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ తను లగేజ్ మోసుకుపోతుంటే అక్కడ జనం చూడడం అనేటువంటి ఊహ అతన్ని గమ్మత్తుగా ఆలోచించేటట్టుగా చేసింది అదర్వైజ్ ఫర్ ఏ యంగ్ మ్యాన్ లైక్ మీ ఇట్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ అన్ ఇష్యూ టు క్యారీ ఏ ట్వంటీ కిల్లో చెస్ట్ అన్ మై బ్యాక్ లేకపోతే తన లాంటి యువకుడికి ఒక ఇరవై కిలోల బరువు ఉన్నటువంటి ఒక బాక్స్ లేక ట్రంక్ని వీపు మీద పెట్టుకొని బస్ స్టాప్కి మోసుకుపోవడం అనేది పెద్ద సమస్య ఏమి కాదు ఫైనలీ మై ఫాదర్ కేమ్ అప్ విత్ ఏ సొల్యూషన్ డోంట్ వరీ ఐ మై సెల్ఫ్ విల్ సీ యూ ఆఫ్ ఎట్ ద రంగ్ నువ్వేం దిగులు పడకు నేను నీకు తోడుగా ది రంగ్ దగ్గరికి వచ్చి దిగబెడతాను అని వాళ్ళ నాన్నగారు ఫైనల్గా ఒక పరిష్కారంతో వచ్చేశారు కేమ్ అప్ అంటే ఒక పరిష్కారంతో రావడం I protested. How would I allow my old father to carry my trunk? Dhani Kathanu protest cheshadu. Ante nira karin chadu. Kudukai na tuvan di thanu hai da nadustu wal nanagar ni trunk moeda ni keela anumatin chakaldu. What would people think? Idhanta sushti yakad jinam yaman kundar. What would they say? Wal yaman taru it sushi. Dhani Kathanu yen samadhan chapakaldu. But I failed to dissuade him. It was decided that father would carry that chest. Dissuade and take a look at it, he would not disgrace it. He would not be able to do it. Here, the narrator was not able to do it in the trunk of the vision. He would not be able to do it in the trunk of the vision. He would not be able to do it in the trunk of the vision. He would not be able to do it in the trunk of the vision. A large crowd gathered at our place the day I was to leave. Atanu, intlo unchi prayanaan ki bail dheer na apadu, akkada chalamandhi janam, atan ki weed kool chapadaan ki gumi gudar. People had come to wish me luck. It was 10.20 when I left for the rank. Atanu, dhirangi ki bail dheer na apadu, samayam padigantla irawen mishalu. Andaru kooda, అక్కడికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు మరియు గుమిగూడిన వారు అతని ప్రయాణం బాగా జరగాలని విష్ చేశారు మై ఫాదర్ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ యాజ్ ఐ హ్యాడ్ టు డూ ఏ బిట్ ఆఫ్ క్యాచింగ్ అప్ ఐ వాకడ్ పాస్ ఈలోపు వారి నాన్నగారు ఆల్రెడీ అక్కడ నుంచి ట్రంక్తో నడవడం ప్రారంభించాడు తన నాన్నగారిని చేరుకోవడం కోసం అతను గబగబ నడవడం మొదలుపెట్టాల్సి వచ్చింది త్రీ కిలోమీటర్స్ డౌన్ ద రోడ్ ఐ కాట్ అప్ విత్ మై ఫాదర్ ఫాదర్ సైడ్ You are late. Would you like to rest for some time? Three kilometers ago, I was able to get the car to the car. Then, I was able to get the car to the car. I was able to get the car to the car. Okay, but I was able to get the car to the car. I was able to get the car to the car. 
Having walked fast, I was tired. Moreover, I had to cross two hills on the way up to the spot. Veganga Nadodam Valla Atanu Baga Alispayad. Paiga Tarananagar and Cher Kodam Kosum Tan Voce Darlo Rondu Kondalu Datal Swachin. I quickly sat down on a rock. My father laughed at my plight. వాళ్ళు నాన్నగారిని చేరుకోగానే వెంటనే ఒక రాయి మీద కూర్చున్నాడు అతని ఫ్లైట్ అంటే అతని దురవస్థ చూసి వాళ్ళ నాన్నగారు నవ్వారు సో దిస్ లిటిల్ డిస్టెన్స్ హ్యాజ్ టైడ్ యూ రెస్ట్ ఫర్ యర్ వాయ్ బట్ వై హ్యావ్ టు బీ ఇన్ టైమ్ ఫర్ ద బస్ ఇంత చిన్న దూరం నడిచినందుకు కలిసిపోయావా కొంచెంసేపు విశ్రాంతి తీసుకో కానీ గుర్తుంచుకో మనం బస్సు వచ్చే సమయానికి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి లేట్ కావద్దు అని చెప్పాడు ఫాదర్ వాజ్ క్వైట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ వాళ్ళ నాన్నగారు కొద్దిసేపు నిశ్శబ్దంగా ఉండిపోయారు హీ థాట్ఫుల్లీ లుక్ ఎట్ ద సన్ ఫర్ మూమెంట్ అండ్ దెన్ హిజ్ ఐస్ ఫెల్ ఆన్ ద క్యాన్ ఆఫ్ హోమ్ మేడ్ వైన్ అండ్ ఐ వాజ్ క్యారింగ్ సారీ దట్ ఐ వాజ్ క్యారింగ్ ఏదో ఆలోచిస్తూ అది నాన్న సూర్యుడి వైపు చూశాడు ఆ తర్వాత అతని కళ్ళు ఒక క్యాన్ మీద పడ్డాయి తను తీసుకొచ్చిన క్యాన్లో హోమ్ మేడ్ వైన్ అంటే తెలంగాణలో ఇంటి దగ్గర తీసిన కళ్ళు అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు వెట్టింగ్ హిజ్ లిప్స్ వెట్టింగ్ హిజ్ లిప్స్ విత్ హిజ్ టంగ్ హీ సెట్ ఇన్ ఏ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ మ్యానర్ ఐఎమ్ థర్స్టీ అతని పెదవులను నాలుగుతో తడి చేస్తూ యథాలపంగా అన్నాడు నాకు దాహం వేస్తుందని ఐ గివ్ హిమ్ ద క్యాన్ ఆఫ్ వైన్ హీ పోడ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఎ మగ్ అండ్ హ్యాండెడ్ మీ ద క్యాన్ అతను తన తండ్రికి వైన్ డబ్బానిచ్చాడు తనకి తనే ఒక మగ్లో వైన్ పోసుకొని అతని చేతికి ఆ డబ్బా తిరిగి ఇచ్చేశాడు హీ డ్రాంక్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ ఎట్ వన్ గో హీ దెన్ అరేంజ్డ్ ద బెల్ట్ దట్ వాజ్ అటాచ్ టు ద ట్రంక్ కేర్ఫుల్లీ అన్ హిజ్ ఫోర్ హెడ్ అతను ఎట్ వన్ గో అంటే ఒక్క గుక్కలో దాన్ని ఆ మగ్లో ఉన్న వైన్ని తాగేశాడు ఆ తర్వాత ట్రంకుకు ఉన్నటువంటి బెల్టును జాగ్రత్తగా తన నుదుటికి అమర్చుకున్నాడు మోసుకుపోవడానికి సో దిస్ వాజ్ ద పిక్చర్ మై ఫాదర్ క్యారింగ్ మై లగేజ్ ఆన్ హిజ్ బ్యాక్ అండ్ మీ ఫాలోయింగ్ హిమ్ విత్ ఎనీ విత్ ఎ టైనీ బ్యాక్ ఇన్ మై ట్రంక్ ఇన్ మై హ్యాండ్ ట్రంక్కి అటాచ్ చేసిన బెల్ట్తో నుదుట అమర్చి మోయడం అనేది అతని మనసులో ఉన్న పిక్చర్ అంటే దృశ్యం అతని నాన్న సామాను తన వీపమై మోస్తున్నాడు మరియు కొడుకు చేతిలో చిన్న బ్యాగ్తో అతన్ని అనుసరిస్తున్నాడు వై వేర్ వాకింగ్ అప్ ఏ నారో హిల్లీ రోడ్ అండ్ నైదర్ ఆఫ్ అస్ అట్టర్డ్ ఏ వర్డ్ యాజ్ ఇఫ్ వై వేర్ స్ట్రేంజర్స్ హూ స్పోక్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ వారిద్దరూ ఇరుకైన కొండ రహదారిపై నడుస్తూ ఉన్నారు మరియు వారిద్దరూ ఒక భాష వేరొకరు తెలియని అపరిచితుల్లాగా ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడుకోలేదు ఐ డిడ్ నాట్ నో వాట్ వాజ్ గోయింగ్ ఆన్ అన్ ఇన్ హిజ్ మైండ్ అతని మనసులో ఏముందో తనకు తెలియదు ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ ఇట్ క్రాస్ మై మైండ్ దట్ ఇట్ వాజ్ ఇంప్రాపర్ ఫర్ మీ టు లెట్ ఫాదర్ క్యారీ ద లగేజ్ నిమిష నిమిషానికి తన తండ్రి సామాను తీసుకెళ్ళడం సరికాదు అనే ఆలోచన అతని మనసులో మెదిలింది ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ హిమ్ దట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు క్యారీ దట్ ట్రంక్ మై సెల్ఫ్ బట్ మై కిల్ట్ and shame did not allow me to do so na trunk nene moyalanukuntunanu ane ataniki cheppalanukunnadu kani atani manasulo edo oka aparadham chesina feeling guilt mariyu oka shame feeling atanni aa vishayam baitiki cheppanivaledu this self consciousness had probably to do with my education the white collar job that i had are quite simple simply my pride ee self consciousness bahushya atani chaduvutono atani kunna white color udyogam tono ledha garvam tono sambandham kaligi undochu sharirika shrama lekunda kuchuni office lo pan chese udyoganni white color job antar tana patla tanaki poorthi avagahana undadanni self consciousness ani antar somehow i had the feeling that if i carried the luggage my father and my people in 
uh, in fact the whole world would laugh at me and i would be belittled ela gola luggage ni teeskelthe ma nanna ante atan nanna atane gramasthulu kuda తనని చూసి నవ్వుతారేమో అని ఒక ఫీలింగ్ అంతేకాదు ప్రపంచం మొత్తం తనని చూసి నవ్వుతుంది అని చెప్పి తను అనుకున్నాడు తద్వారా వాళ్ళు తనని చిన్న చూపు చూస్తారని చెప్పి అతను అనుకున్నాడు ఫాదర్ హ్యాడ్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ మై ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఐ హ్యాడ్ బీన్ ఏబుల్ టు రియలైజ్ హిజ్ డ్రీమ్స్ అతని నాన్నగారు ఇచ్చినటువంటి సహాయంతో లేక సహకారంతోనే తను ఎంతో విద్య నేర్చుకోగలిగాడు ఆయన కన్న కళల్ని ఇతను నిజం చేయగలిగాడు మై పేరెంట్స్ వేర్ ట్రూలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మీ ఇట్ వాజ్ త్రూ మీ దట్ దే హ్యాడ్ అర్న్ ఏ గ్రేటర్ డిగ్రీ ఆఫ్ అడ్మిరేషన్ అండ్ రెస్పెక్ట్ ఫ్రమ్ ద విలేజర్స్ విద్య నేర్చుకొని ఉద్యోగం సంపాదించిన అతన్ని చూసి అతని తల్లిదండ్రులు నిజంగా చాలా గర్వపడ్డారు గ్రామస్తుల నుండి ప్రశంసలు మరియు గౌరవం వారికి అందుతున్నాయంటే దానికి కారణం కేవలం తన ఉన్నటువంటి తనకు ఉన్నటువంటి ఉద్యోగం మరియు విద్య my father would not like to see me carrying a trunk on my back and would be very hurt if i did so ala cheste ante udyogam chese koduku trunk pettanu veep meeda pettukoni mosku velladam anedi tandriki ishtam ledhu aina ishtaniki vedhanga koduku tana trunk pettanu moskelthe tandri manasu chaala gaya padutundi i concluded that it would be better to let him carry it andike adani manasu gaya padakunda undalante ఆ పెట్టను మోసుకెళ్లే విషయం అతనికి వదిలేయాలని కొడుకు నిశ్చయానికి వచ్చాడు ఫాదర్ వాజ్ యూజ్ టు క్యారియింగ్ లగేజ్ ఎనీవే హీ వాజ్ స్ట్రాంగర్ అండ్ మోర్ స్కిల్డ్ దాన్ మీ ఇన్ దీస్ మ్యాటర్స్ తండ్రికి ఎలాగూ సామాన్ మోసుకెళ్ళడం అలవాటు అతను చాలా బలమైన వ్యక్తి మరియు పెట్టను మోసుకెళ్ళడం లాంటి విషయాల్లో తనకంటే ఎక్కువ నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నాడు i had never got used to physical labor having stayed in hostels right from my childhood chinnanath nundi hostel lo undi sadukodam valla thanu sharirika shramaku alavat padled so in spite of my youth and length uh, and strength i was physically useless kabatti athanu yavanallo unnapudiki mariyu balanga unnapudiki ni aa yavanam mariyu aa balam ippudu upayogapadam ledhu i continued walking silently with father we rested at two places on the way and had our tiffin but we hardly talked kavate thanu tandito maunanga nadavadam konasaginchadu darlo rendu chotla vishram teeskoni tiffin chesaru kani variddaru chaala takkuga maatladukunnaru finally we reached the rank the bus from tawang had not reached దిరంగెండ్ సో వీ హ్యాడ్ సమ్ టైమ్ ఇన్ హ్యాండ్ చివరగా వారు ఇరువురు దిరంగు చేరుకున్నారు తవాంగు నుండి బస్సు ఇంకా రాలేదు దిరంగికి అందువలన కొంత సమయం ఇంకా మిగిలి ఉంది వీ ఎంటర్డ్ ఏ టీ షాప్ అండ్ సాడ్ ఫేసింగ్ ఈచ్ అదర్ ఫాదర్ అప్యర్ టైర్డ్ వారు ఒక టీ దుకాణంలోకి ప్రవేశించి ఒకరికొకరు ఎదురుగా కూర్చున్నారు తండ్రి బాగా అలసిపోయినట్టుగా కనిపించాడు i felt sorry for him but could not bring myself to say anything i asked the waiter to get us some uh, two cups of tea alispoina tandrini chusi koduku jali paddadu kani em cheppalek poyadu waiter ne rendu cups of tea tam kosam temmani adigadu just as i was going to take my first sip i heard father's voice do you have a pair of old shoes కొడుకు మొదటి సిప్ అంటే టీ తాగుతున్నప్పుడు మనము లైట్గా సిప్ చేస్తాం కదా దాన్ని సిప్ అంటాము అతను మొదటి సిప్ తీసుకోబోతున్నప్పుడు తండ్రి గొంతు వినిపించింది తండ్రి అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే నీ దగ్గర ఒక జత పాత బూట్లు ఉన్నాయా అని వై ఐ ఆస్క్ ఇట్ ఎందుకు కొడుకు అడిగాడు ద రోడ్ ఈజ్ అన్ ఈవెన్ అండ్ ఫుల్ ఆఫ్ పెబుల్స్ it hurts while walking ani venante sariga lekapovadu even ga lekapovadu road nadavadaniki anukulanga ledhu mariyu road mottham gulakaraalato nindi undi pebbles ante gulakaraalu 
నడుస్తుంటే నొప్పి వస్తుంది అని తండ్రి సమాధానమిచ్చాడు ఐ లుక్ డెట్ ఫాదర్స్ బేర్ ఫుట్ నెవర్ హ్యావింగ్ ఓన్ షూస్ హిస్ ఫీట్ హ్యాడ్ డెవలప్డ్ క్రాక్స్ అండ్ సంహవ్ రిజెంబుల్డ్ దోజ్ ఆఫ్ అన్ ఎలిఫెంట్ అప్పుడు చూశాడు కొడుకు నాన్నగారి పాదాల వైపు ఎప్పుడూ బూట్లు వేసుకునే అతను పాదాలకు పగుళ్ళు వచ్చాయి మరియు ఒక విధంగా ఆ పాదాలు అంటే వాళ్ళ ఫాదర్ యొక్క పాదాలు ఏనుగు కాళ్ళతో పోల్చి ఉన్నాయి అంటే ఏనుగు కాళ్ళలాగా ఉన్నాయి ఐ నోటీస్ దిస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఐ హ్యాడ్ నాట్ నోటీస్ దట్ ద రోడ్ వాజ్ అన్ ఈవెన్ కొడుకు ఈ విషయాన్ని మొదటిసారిగా గమనించాడు రోడ్డు నడవడానికి అనుకూలంగా లేదనే విషయాన్ని అతను గమనించలేదు ఐ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ టు సిన్స్ ఐ వాజ్ వేరింగ్ ఏ పేర్ ఆఫ్ హంటింగ్ బూట్స్ అతను ఒక జత హంటింగ్ బూట్లను ధరించడం వల్ల అతనికి రోడ్డు సరిగా లేదనే గమనించాల్సినటువంటి విషయం అతనికంటే అవసరం రాలేదు ఐ చెక్డ్ మై వ్యాలెట్ అండ్ సా ఏ ఐ స్టిల్ హ్యాడ్ అరౌండ్ ఫార్టీ రూపీస్ విత్ మీ అతను తన వ్యాలెట్ని తనిఖీ చేశాడు చెక్ చేశాడు అతని దగ్గర నలభై రూపాయలకు అటు ఇటుగా కొన్ని డబ్బులు ఉన్నాయి ఏ పేర్ ఆఫ్ కాన్వాస్ షూస్ వుడ్ కాస్ట్ అరౌండ్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ అండ్ ద రిమైనింగ్ అమౌంట్ వుడ్ బీ ఎనఫ్ ఫర్ మీ టు గెట్ టు బామ్డిల్లా ఒక జత కాన్వాస్ బూట్లకి దాదాపు పన్నెండు రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది మరియు మిగిలిన మొత్తం తను పనిచేసే బోమ్డిల్లా ప్రదేశం చేరుకోవడానికి సరిపోతుంది ఈ బోమ్డిల్లా మరియు దిరంగ్ అనేటువంటివి అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఉండేటువంటి ప్రదేశాల పేర్లు మై ఫాదర్ ప్రొటెస్టెడ్ గివ్ మీ అన్ ఓల్డ్ పేర్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు స్పెండ్ మనీ ఆ న్యూ షో న్యూ షూస్ వద్దని వారించడాన్ని ప్రొటెస్ట్ చేయడం అంటారు అతని తండ్రి అతని వద్దని వారించాడు తనకు పాత జత ఇవ్వమని కొడుకు కొత్త బూట్ల కోసం ఖర్చు చేయవలసిన అవసరం లేదని అతను చెప్పాడు ఐ కుడ్ నాట్ కన్విన్స్ హిమ్ టు బై ఏ న్యూ పేర్ రిలక్టెంట్లీ ఐ గివ్ హిమ్ ద హంటింగ్ బూట్స్ ఐ వాజ్ వేరింగ్ కొత్త జతను కొనుగోలు చేయమని కొడుకు తండ్రిని ఒప్పించలేకపోయాడు ఇష్టంగానే అతనికి తను వేసుకున్న హంటింగ్ బూట్లను ఇచ్చాడు ఐ దెన్ టుక్ అవుట్ మై పేర్ ఆఫ్ లెదర్ షూస్ ఫ్రమ్ ద ట్రంక్ అండ్ ఐ నోటీస్ మై ఫాదర్స్ ఫేస్ లైటింగ్ అప్ విత్ కంటెంట్మెంట్ కొడుకు ట్రంకు నుండి తన ఒక జొత తోలు బూట్లను తీసినప్పుడు తండ్రి ముఖం సంతృప్తితో వెలిగిపోతున్నట్టు గమనించాడు సడన్లీ హీ లుక్ డెట్ మీ అండ్ సెడ్ టేక్ కేర్ రైట్ టు అర్స్ ఒకసారిగా తండ్రి కొడుకు వైపు చూసి ఇలా అన్నాడు జాగ్రత్తగా ఉండు టేక్ కేర్ వెళ్ళగానే మాకు ఉత్తరం రాయ్ అని ఫాదర్ వాంటెడ్ టు సే సంథింగ్ బట్ ద బస్ స్టార్టెడ్ మూవింగ్ తండ్రి ఇంకా ఏదో చెప్పాలనుకున్నాడు కానీ బస్సు అప్పటికే కదలడం కదలడం ప్రారంభించింది ఐ సా మై ఫాదర్ గ్రాడ్యువల్లీ రిసీడింగ్ ఇన్ టు ద డిస్టెన్స్ ఐ సా దట్ ద రోడ్ వీ హ్యాడ్ కమ్ బై లుక్డ్ లైక్ ఏ జెయింట్ మోషన్లెస్ రోప్ బస్సు బయలుదేరింది కాబట్టి కొడుకు తండ్రిని క్షేమంగా సారీ క్రమంగా కనుమరుగోవడం చూశాడు వారిద్దరి మధ్య దూరం పెరుగుతోంది వారిద్దరూ వచ్చిన దారి ఇప్పుడు ఒక కదలిక లేని ఒక తాడులాగా కనిపిస్తుంది మానిస్టర్ రోప్ లాగా కనిపిస్తుంది ఫాదర్ వుడ్ యూజ్ ద సేమ్ రోడ్ టు గో బ్యాక్ హోమ్ అలాంటి దారిలోనే తన తండ్రి ఇప్పుడు తన ఇంటికి తిరిగి వెళ్తాడు సైమల్టేనియస్లీ అవర్ జర్నీ స్టార్టెడ్ ఇన్ టూ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ విత్ మీ సీటెడ్ ఇన్ ద లగ్జరియస్ సీట్ ఆఫ్ ఎ బస్ అండ్ ఫాదర్ వాకింగ్ బ్యాక్ విత్ ఏ వేరీ లెగ్స్ అన్ ద పెబుల్ స్ట్రోన్ రోడ్ అదేవిధంగా వారి ప్రయాణాలు రెండు వ్యతిరేక దిశలలో ప్రారంభమయ్యాయి ఒకరిది విలాసవంతమైనటువంటి బస్ సీట్లో కూర్చొని చేసే ప్రయాణం మరొకరిది కులకరాలతో నిండిన రహదారిపై కాలి